Okay. So, as you can see, guys, yung face ko ngayon, hmm, mas may, ano yun dito, mas may blemishes. Bago tayo mag-prime ng face, make sure that our lips are also primed. So, I'm using Nivea Watermelon Shine. So, later, i-wipe out ko yung excess. Okay. So, gagamitin ko, guys, dito sa dito sa side na to ay yung BLK Priming Mattifying Stick. Ito guys yung ingredients. It has dimeticone, hydrogenated castor oil, beeswax, silica, yan. So, tapos dito sa packaging makita nyo yung barcode, tapos yung presyo, kung saan minanufacture sa Taiwan. And then, 7 grams, tapos April 2020 na manufacture. So, meron pa ako dito guys, nung iba pa nilang, nilang multitasking stick. I have the margarita, the champagne, the mimosa, the low. Tapos, I have here the cocoa at saka yung rosé. So, meron na akong video guys, nung apat, except sa margarita at saka sa mimosa, ilagay ko na lang sa eye dun sa taas naman guys yung sa Maybelline so it's an acrylic box tapos nakalagay dito poreless baby smooth lightweight and breathable tapos dito nakalagay yung ingredients i-flash ko guys sa screen yung ingredients it's made in China by the way tapos yung instructions yan apply all over face on concerned areas suitable for all skin tones and types no mirror need does not clog pores Yan. So light that you forget it's on. Yan. 299 pesos. Okay, itanggalin ko na guys yung seal nitong BLK para magamit na natin sa kanilang universal universal line. Whereas, yung Maybelline naman, para matagal lang nasa market yun, 2017 pa yata, correct me if I'm wrong. Kasi matagal ko na nakikita yan dun sa, ano, dun sa Mercury, Watson, so it's really ubiquitous or available every, almost everywhere. So, itong CBLK ay 7 grams of steak. Sa pagbinuktan mo, ganyan, oh! Na. Okay guys, so ganito yung itsura nung kanyang stick. So parang blue, no? Ooh, so lang, yun na lang. Sukatin natin, baka malaman natin kung ilang ml to kapag ginanvert. So that's 3.5 in height. Tapos yung diameter ay 1.5. So, sukatin, so, i-compute natin yung volume. Tapos na nasa 6.8, 6.19 ml itong product na to. So, since solid naman to, so it's kind of fair na ganun lang kakonti. Hindi ka gaya nito. Ay, wait lang. Hindi ka gaya nito na 22 ml. So, pag ginawa mong solid to, napakaliit lang nun. Okay. So, tama na ang chika. So, tapos na ako guys mag-moisturize at ng face at saka mag-toner, ganyan. Simulan na natin. So, masasabi lang naman natin na maganda yung primer kapag it works well with other products. Especially the base or the foundation. Ooh. Tapos guys, yung pinakatrabaho talaga ng primer ay is to prepare the skin for the base or the makeup na ipapatong mo. Hmm. So, ito guys, walang amoy. So, pa talaga, primer na primer lang talaga. So, sana mag-work to, no? Magdalagay ako sa lahat ng parts ng things ko except sa eyelids. So, ang goal dapat guys ay ma-blur yung visible pores. So, meron akong visible pores sa cheeks. Magdalagay ako dyan na Ano mo kita sa camera ba? 
Yun, yun, yun. Ayan, kita sa camera at back. Okay, yun yung, yung itong face ko na, itong other half of my face. Hmm. So, ito guys, uh, magagamit natin na ilang beses to for sure. Pero kung big face ka kagaya ko, madala, mad, malamang mauubos mo to agad. Okay, sa kabila, ito namang baby skin. Ang nagamit ko na to guys sa mga previous videos ko, kung napanood nyo man yung mga yun. So, ganito yung itsura ako pa. Ayan, so clear. Baka silang gawa sa silicone, so... Pero ito, may konting amoy. But not to... Pakaamoy, pakaamoy ointment na... Hindi ointment eh, parang... Jelly ointment. May ganun ba? Lalagay ko guys sa buong mukha ko ito. So ito, merong... Medyo oily na finish. Pero hindi oil na oil. Parang petroleum jelly yung dating. But a little less greasy. Ganyan guys yung itsura pag in-apply sa face. Kasi medyo na-blur nitong si BLK yung visible force ko. Tapos si Maybelline ganun din. Kasi naman dito ay maganda yung magiging kapit ng foundation. Pagamitin natin yung foundation guys ay itong L'Oreal. It's Palibot 24 Hour Fresh Wear. Tapos yung gagamitin ko is yung Golden Beige or 140. So si Golden Beige, mas mag ito yung one shade lighter than my exact shade kasi gagamit tayo mamaya ng Nichido powder na may kulay at hindi translucent okay. ang bronzer yung thing meron dito yung bronzer guys ha nakot ako another video doon lagay ko na lang saan the this foundation is runny so I'm going to use a brush so sana okay to dito okay yung primer and Pansin ko, kahit nakabrush ako, hindi nag-iwan ng streak marks. Doon sa aking face. Maganda rin kasi itong brush ni Aunt Lutz, itong uh, flat-angled kabuk. Okay, dito naman sa paas. Dito si Maybelline. Hmm, halos parehas lang sila. Parehas sila maganda. Siguro magkakatalo, talo, magkakatalo lang silang dalawa sa ibang terms like the packaging. So, final verdict tayo guys dito sa dalawang primer. So, ito, kung gusto, gusto, itong BLK, maganda to kung gusto nyo nung tipid lang. Kasi, ganun, is, ganun lang yun eh. Tapos, ilalagay mo lang dun sa mga affected or areas na concern. Whereas, itong baby skin, so, mas mabilis to maubos kasi liquid type ito. Tapos, syempre maglalagay ka. Tapos, may kulang pa yun dito, maglalagay ka na naman ulit. Magpapump ka na naman ulit. So, equally guys, maganda tong product na tong dalawa. At itong si BLK, ang ganda ng packaging talaga. Pack na pack talaga yung packaging. Kaya, pag nakita ka ng ganito, eh, kukolektahin mo. Tara magkakawal ka ng thoughts na, shoot, gusto kong kolektahin lahat. Parang ganun. Thank you guys for watching. So, yung susunod na video nito ay yung, ano na, yung about sa, ay shadow palettes ng BLK. So, kung interested kayo guys sa panoorin din yun, so just uh, click nyo lang yung video na nasa end screen. So, thank you guys!